이 노래 리뷰를 뭐 따로는 안 했더라고요. 예전에 이상형 월드컵 때 들었지만 그래서 이 노래를 해야지 하고 찾다가 어 저도 그냥 찾다가 피아노 버전을 처음 들었어. 피아노 버전 라이브를 한걸 처음 들어서 어 뭐야 하다가 오늘 그냥 같이 들어볼까 하고 가져왔습니다. 기대되네요. 멋있다. 벌써 멋있어. 음. 잘생겼어. 
心から愛せる人心から愛しい너무 절절하게 네가 어디 있든 계속 이러길래 어 설마 그냥 럽송인데 그냥 럽송 맞죠? 행복을 빌어주는 응. 어 그런 거 맞죠? 내 진심으로 응. 엄청 사랑을 하는 거지. 어 그런가 봐요. 응. 그래서 그, 계속 이게 한번 들었잖아요. 한번 들었어 아무 생각 없어요. 근데 운, 지금 듣다 보니까 어, 상대가 죽었나? <웃음> 사랑에서 떠난다는 얘기 있잖아. 아 뭐라? 사랑에서 떠난다. <웃음> <웃음> 아니 아까 응. 오늘 우리가 만난 날은 가장 중요한 날이고. 오늘은 우리가 기념해야 되는 두 번째 날이고 서 오늘 죽었나? 이러고 있었어요 근데 진짜 전체적으로 이게 그 피아노 반주라서 그런지 이 보컬이 엄청 선명해? 어. 잘 들려? 원곡 버전이 저는 좀더 좋긴 해요 아, 아무래도 네. 원곡 버전은 이게 되게 길어졌고 지금 음. 템포를 늘렸고 좀 사운드들을 많이 뺐는데 원곡도 사운드가 강하진 않지만 원곡은 그냥 전형적인 슬로우 럭이었고 음. 원곡 버전을 좋아하는 사람이 더 많겠지만 아니 이것도 워낙 그리고 노래를 똑같이 한게 아니라 템포 느리면서 약간씩 음. 어레인지를 했는데 그것도 좋아서 그래서 좀더 절절해졌어요 맞아요 되게 감미롭긴 해요 그 중간에 그 일렉 기타 처음 어, 너무 멋있더라고. 멋있더라고. 계속 잔잔하게 가다가 중간에 딱그 감추라고 해야 되나? 어 그때 일렉 나오면 되게 멋있더라고. 음, 어쨌든 노래를 워낙 잘하니까 음, 엄청 높은 거죠 이렇게 노래가. 기준이 엄청이 어딘지 모르겠는데 음. 높은 노래야. 뭐 그러니까 우리나라는... 쉽게 못 부를 것 같은데. 특히 이 원곡 버전은 가성 처리가 없거든요. 지금 이 음. 여기서 가성 처리한 게다 원래 육성으로 불러요. 그러니까 그런 기준으로 봤을 때는 보고 싶다 보다 훨씬 어렵고 어, 그리고 원곡 버전은 좀더 빠르고 어, 노래를 잘한다는 기준이 여러 개 있지만 기술적인 가창력만 이렇게 보면 나는 뭐 보컬 트레이너니까 그래야 될 때도 있으니까 근데 기술적인 가창력만 따지면 현재 일본 남자 중에서는 예, 타카가 제일 잘한 것 같아 진짜 음, 음. 
뭐 음악을 전달하는 방법은 여러 가지니까 노래 잘하는 사람들이 많아서